多长东海，向战雪覆盖，有多远苍天，才拥抱雁归来？难道跳入了悬崖，随过往而深埋，才能有幸重温你悄然走来？是执事巫女，理应可以自由出谷。今日天象异常，清晨有难速去助她。是。清晨圣巫女的封印竟然被解除了。求天下太平，以保他此生平安，这是最好的选择
先生姑娘，你醒了。郑王殿下，我怎么会在这里？姑娘先前与安屋交手时，伤了元气，晕了过去。不过你放心吧，我以为姑娘服了百花秘酿，相信再过不久，便会恢复气力的。多谢殿下，可抓到人了？众人围捕之中，还是让他逃脱了。这妖女真是可恶，居然利用本王喜好花草，潜伏在我战王府里。还好姑娘发现的及时，若是让她继续留在我府中的话，只怕后果不堪设想。暗屋余孽，殿下以后还是要多加防范。嗯，此事我还需进宫向陛下禀报。那清晨就不耽误殿下了，告辞。希望日后有机会能再与姑娘。切磋画艺，暗无之气。姑娘，你找谁？陛下四处找你，现在都要将整个皇城翻过来了。陛下呢？他去别处寻你了。这位姑娘，想必也是来自李景天吧？战王殿下，见过战王殿下。没想到此处竟然有暗屋处。是本王大意。府上确实有贼人混入，令得清晨姑娘涉险。此事我一定会彻查。殿下体弱，还是赶紧回去休息吧。好，那我不送你了。我们快走吧，陛下还在找你。退下。以后走路的时候要小心一点，别再心不在焉了。对人也是，要处处提防，离开李敬天，处处有危险，所以你更加不可以离开我，不可以突然在我身边消失，这样我会担心你。只要我们在一起，就算遇到再大的困难，我亦会与你风雨同舟，共同进退。暗无若要加害于你。我也希望能在你的身边保护你，清晨，给我一个机会，也给你自己一个机会，好不好？过几天巫族便会选择圣巫女，如果真的能选出圣巫女的话，皇家自然由她来保护。届时我便会昭告天下，后位的唯一人选就是你。如今，圣巫女的封印已解，双星汇聚，天下易主，一星将陨。那这一星，究竟会是何人呢？无论是谁，都不会妨碍战王殿下成就大业。此天下巫族必定会知晓，只不过
皇兄的个性一向孤傲自负，他做出的决定恐怕很难改变。他的个性。不也正是他的弱点吗？不是说，几日后便是圣巫女要替陛下挑选大婚的日子吗？会挑出个什么日子呢？十二奇花，我倒是想看他们再绽放一回。是我巫族流传千年的圣物九转灵石，唯有圣巫女方可开启九转玲珑阵，预知未来，甚至是颠覆乾坤，重整天下局势。从此以后，这九转灵石便交由你守护今日起，你便是我巫族的圣巫女。此外，陛下大婚在即，依照组织，国婚吉日，向来由圣巫女占卜择定。你速去准备。巫族与皇室早有约定
，圣巫女不得嫁入皇室。更有传言，圣巫女若嫁入皇室，会导致天下大乱。在你我的路口，我用尽爱的所有为你停留，哪怕不能长相守，也无悔爱过。初心的泪。泽的良辰吉日，倒真是合人心意气甚重，陛下深信国运，不该贸然来此。你用金蝶传讯一个妄字，你要我忘掉什么？帝王之心，当存四海天下。不该惦念的私心凡事，便应尽早忘记。你可知道，王者王心，王心则死。你是要我放弃性命去忘掉一个人吗？上天已经为陛下选好大婚吉日，还望陛下能选立贤后，为大魏。上天什么都能算到，他能算到人心中的情吗？
不该相逢的情，注定不能相守。这便是生巫女的预测。是，生巫女只为巫族而存在，只为辅佐大魏江山而存在。如今，只有生巫女清晨。请陛下，忘了从前的清晨吧。你叫我忘了你，你自己又能忘了我吗？清晨，可以。看着我说。看着我说。看着我说，你可以。如今我是圣巫女，不能与皇家之人在一起。即便忘不掉，也得忘。你要的答案，上天已经给了答复。或许师父早就知道我是巫女的身份，所以那日才会让我们离开。不过我早已替你做了决定。既然你选出了吉日，那我就在那天娶你为妻。我们的大婚，从向你许婚的那天起，我的心意从来没有变过。万万不可！朕是天子，规矩朕可以重新定。当天，朕就要立圣巫女为后。不，你不能违抗天命。陛下，请。陛下，请稍等。臣告退。陛下前来所为何事？朕有一事相求。但说无妨。朕要去清晨为妻。望长老成全。陛下此举有违组织，只怕……朕已经翻阅过所有有关巫族的典籍，圣巫女，并非完全不得与皇家通婚。只要清晨能与巫族脱离关系，那他以后便与巫族再无半点干系，生死祸福由他一个人来定夺。看来陛下是有备而来。你既知清晨身为巫族的圣巫女。你可知他脱离巫族要付出怎样的代价？朕既来到了李景天，当然知道要付出什么代价。朕愿以十年的阳寿，换清晨自由之身。我真的是错看你了，师兄拼上一条命助你登上帝位，而你身为一国之君，竟然为了清晨轻易割舍十年阳寿，你心中可有天下的百姓？你又可知与他的结合定会掀起波澜？朕连皇位都可以夺下，这是波澜又算什么？我知道无祖之人死了之后，都会留下一个梦。他们用这个梦来弥补生前的遗憾。听闻西西长老也是如此，但我不是无足之人，我只希望能够活得无憾。清晨是我在这个世界上最爱的人，我只想用我的十年，能换得与他的无憾。我相信你也愿用你十年的时间来换得相守，不是吗
，就正好成全我们。此生有情，却留遗憾。师兄，换作你，会如何处置？你可见到夜空的双星？巫族预言，双星聚，风云变。生巫女是阴星，当今陛下是阳星。如今双星已聚，清晨，必更加小心行事。双星杀气太深，有些事，避免不了。当初我与师兄封印圣巫女。瞒得了一时，躲不过一世。长老，巫族当奉天命行事。如今我身为圣巫女，有什么办法可以化解吗？你可知违抗天命要付出怎样的代价？莲妃早逝，如今陛下孤立无援，深陷于宫中绝力，每走一步，莫不是行走于刀尖之上？他携一世风华而来，我以半生灵力一旦。这样的相守，或许是最好的方式。双星聚，若不能化解，我愿以命换他一生安妥。他愿以十年阳寿求一生相守，你愿以命相托，护他一生安妥，你们倒是心意相通。但天命难违。陛下，这是。陛下，这可是巫族的圣巫女啊！啊！他要是……此话，是朕亲手所绘，看起来栩栩如生，也是朕替大魏所择的中宫之主。哎呀，陛下，这万万不可呀！陛下，难道您忘了，皇家若与圣巫女通婚，那是那是必遭天谴的！陛下，万万不可呀！陛下。陛下，万万不可呀！从今日起，清晨不再是圣巫。以后我们皇家也不需要圣巫女来保护。陛下，万万不可！圣巫女乃百年才得一见，如果没有了圣巫女，那我们大魏家……这国祚不稳呐，陛下！废话，失去了一个圣母女，我大魏便国祚不稳。我要与这些文武百官来干什么？你们又有何用？你们都说，朕是真命天子，那朕便是天，没有圣母。可以担起守护万民的责任。巫族圣巫女清晨，灵力有缺，上不能守护皇家，下不能责润万民，是以革去巫女之籍，钦此。臣皆旨，巫族
之与清晨，殊胜庆成，雍和翠纯，克贤内泽，淑德含章，卓，即入宫为后，钦此。四哥这一步棋，他是半点退路都不留。巫族若是领了他的旨意，必将遭来重臣反对；若是巫族不领，便是与新皇为敌，难逃抗旨之罪。无论是巫族还是四哥，这都是一步至关重要的棋。我倒是比四哥还期待，巫族会做出怎样的抉择。不过上回陛下侵入灾区探访灾民，倒是为他自己赢得了不少的民心呢。将灾民安置妥当，四哥倒是有些本事。但是他这几番大的举动，已经引起了寒门世子的赞誉。殿下，您看我们是不是？以四哥的性格，他与巫族之间的冲突。不会拖太久。你们都退下吧。是。看来这次，陛下是执意要与天为敌。他这么做，岂非要置清晨于万劫不复？如今圣旨已降，若巫族唯命不尊，圣意不入巫族的说法便会被坐实。若遵了旨意，便是要将清晨送入皇宫为后。若然如此，天下人会怎么看？皇族人定会认为是巫族蓄谋已久，企图篡夺皇权。长老应知。双星聚必有一死，若避不了，我替他挡去一劫又如何？他既以天下护我，我定当以命相酬。早在陛下登基之前，莫长老便替陛下推算过命格，他是极为罕见的真龙天象，若得我巫族辅佐，极有可能成就一代帝王霸业。他为一代明君，是大魏百姓之福。长老。他的圣旨我若不遵，他将如何自处？你是铁了心要跟他在一起，他既已向天下昭告，他要的是皇后而非圣巫女，那我自当相随。你可知如何才能放弃圣巫女的身份？狩猎行，过死关。你当真下定决心了？万死不悔。四哥，这么多奏折递上来，皆是反对你立清晨为后的。秦国公，这已经是第三道奏折了。现在天都流烟四起，说凉州大旱，滁州瘟疫，南境洪涝，皆因天子迷恋圣巫女而起。若是再立圣巫女为后，恐怕还会引起更大的天灾，甚至还会有亡国之祸。你若再这么放任下去，这昏君的罪名，恐怕真要坐实了。通州境内，两河绝地，上万百姓流离失所，饿殍遍野，如何安置？他们未见一眼。凉州大旱未解，国库亏空，赈灾无粮，不思对策
，却在此散布流言。羌地疫情泛滥，如何防治？到现在，还没有任何的对策。名贵君轻，如今眼前的哪一种，不比这件事情重要？一个个高官厚禄饱读诗书，不能治国安民就罢了，却把责任推到一个女人身上。这便是所谓的文武百官，朕的苦功之臣。父皇留下的朝局四哥自然比谁都清楚。先前推行新政，那些老臣们早已满腹牢骚，此事正是可趁之机，他们自然不会轻易放过。把密使之前呈上来的百姓骸骨送到秦国公府上，告诉他们。朕是不是一个昏君，不是他们说了算，要天下万民之心来定夺。秦国公自视功高，倚老卖老，此举只怕会激出其他变故啊！朕就是要让他们清楚，朕永远把朕的家事放在百姓之后。朕要娶清晨，也是因为他有资格当皇后。清晨的确有能力入主中宫，但她是巫族的圣巫女，天子家事便是国事。恐怕那些老臣绝对不会善罢甘休的。陛下，陛下，陛下，离境天传来消息，说清晨姑娘要去闯巫族的刀山火海镇。什么？清晨，朕真的没有看错。下这是要硬闯离境天。皇家人不用离境天，是当年巫族跟皇家定下的煞星事。但今天，清晨是朕选出的女人，人，今天朕不带走，归据巫族来定。陛下可想清楚了？再往前一步，便无回头的机会。
都已